是要气死我吗？你这也不会，那也不会，怎么嫁人呢？怎么给这个战北也当媳妇儿啊？谁说我要嫁人了？该做的我都做了，我想过我自己的生活。看来我是看错你了啊！我原以为你是一个敢闹敢闯、啊迎难而上的姑娘，这样才能配得上战北野。我真没想到，原来你就是个小孩脾气，说撂挑的不干就不干。整天还哭哭啼啼的，像个怨妇一样。就你这副德行，也根本配不上战北野。更何况，你还是个瞎子。是瞎子又能怎么样啊？你以为你们这些所谓的明眼人就当真活得亮堂？我告诉你们，我比你们这些所谓的明眼人都要活得敞亮。我的确看不见眼前这些鸡毛蒜皮的事儿，你那些所谓……勾心斗角的恶毒心思，我看得清清楚楚。我,我什么时候我恶？我这些女工说话的，学了能有什么用？学了又能有什么用？我雅兰珠在五州，走南闯北，从来没有看见过谁靠这些赢得了天下的。她战北也是天上的王，是要为天上的百姓镇守太平的。这些破布头、烂书本，根本帮不了她。
大了，和我。有眉目了吗？玄机是五州最为封闭也最为神秘的城邦，行事向来谨慎。这封信我研究了几日，大概能明白七八成，但要再更详细，只能再查一查。所以，你让铁城去找那个傅老板，他应该知道一些什么？也许吧。此时不可以道听途说，除非五州陷落，否则那瀑布绝不会消失。我倒是认为，玄机若有任何异状，定是与人有关。玄机女王近来可好？前几日我收到一封家书，说是女王病重，宫里人心惶惶，想夺取王位之人，各怀鬼胎。至于现在怎么样，就不得而知了。几个月前的家书。实不相瞒，现在玄机国能够进出的只剩下一城，视为两处关口，所有往来信件都必须先经过官家查验，所以我很久没收到消息了。行，如有任何异状，你立刻与我汇报。是。这么看来，玄机是要出事了。这信上只提到女王病重，人人自危，可并没有提到。岩浆即将枯竭之时，刚才那人是我埋在玄机多年的暗线，他说话有一定的可信度。若他说的是真的，那这事就没那么简单了。这熔岩浆跟钱币有什么关系啊？五州所有通行的货币，皆是由玄机生产铸造，其中的关键原料便是越卓院的黄金岩浆。在五州鼎立之初，玄机曾与各国签订下契约，除非战乱纷争，五州陷落，否则玄机商誉五州的地位绝不动摇。这些年，一车一车的钱币从玄机运往五州各处，从未有过任何差池。玄机，才是五州天下的命脉所在。难道，天穹皇城都没有这样的权利吗？看样子，我得跑一趟玄机。寄信的人有眉目了吗？江峰说，信是在我房里面发现的。那明摆是冲着我来的。刚刚你说
，玄机仍然得以自卫，那……那那个佛莲是不是也会向你求助啊？既然如此，那我就更得要去看一看。我们一起去。嗯。师傅，看来啊，这老头是睡着了，我们俩还是别打扰他了。只不过吧，可惜了这一壶好酒喽。啊啊啊！不能可惜，不能可惜啊！不可惜，一点都不可惜。师傅，我刚刚继位，朝中国事诸多，没办法在这陪你了。今天特意向你来辞行，也谢谢您。替我照顾亚兰珠，啊，滚！啊，我看见你就烦，快滚！师傅，师傅，我知道您的心思，您把我劫走，是为了激起我的不甘。希望我可以坚持留在五哥哥身边。我知道您这么做，都是为了我们好。谁说的啊？在他心里就没有我这个师傅，我怎么可能为他好呢？师傅，我你我什么我？师傅，哼，师傅，其实五哥哥他心里一直都有您，他一直啊特别尊重和敬佩您。可是师傅您知道的，他嘴笨，说不了什么开心的话逗您。不过没事，以后猪猪来跟您说。还有啊，您当时跟我说您是他师傅的时候，我不是没有怀疑过您。可是后来我立马就相信了，因为我知道您练了一身好功夫，刀枪不入。但是呢，您右耳朵后面有伤，所以特别怕别人捏您耳朵，对不对？我我之所以知道这件事呢。是因为五哥哥的宫里有一个特别丑的暖帽，和他去当做宝贝似的。后来我就问他，他告诉我，这是师傅您戴了很多年的帽子，是为了遮盖右耳朵的伤疤。还有啊，还有他跟您学功夫的时候，不小心掉进了冰崖，是您拼了命把他救上来的，还因此受了伤。他还跟我说啊，师傅您啊，百战百胜，跟人家打架从来都没有输过。这事儿不假。但是，您却因为他受了伤，所以师傅，五哥哥他的心里其实一直都是有您的。哎呀，这种事儿可千万别传出去啊！这要是传出去，我雷动的脸可就丢大了。啊，会让人笑话死的！我告诉你啊，你不许再说一个字。如果你要再敢说半个字，我就马上把这臭小子扔到冰崖里去。师傅，你师傅什么？快滚！我现在不想看到你们俩，滚！师傅，哼！师傅。哎，等等，等等，这我是光顾着喝酒了，差点把正事儿给忘了。我说你个小王八蛋啊，虽然很不招我喜欢，但是你毕竟登基，做了天煞的王，呃，只要娶妻生子了。我这当师傅的，也不能不管不顾是吧？啊，呃。
其实老子也没什么好送的，但是你这个媳妇儿确实很可爱，老子就送她一手功夫，就当你们的新婚大礼了。雷动没对你怎么样吧？啊，没有。你看，我什么事儿都没有。后来接触啊，才知道特别特别好。我的小尾巴又回来了，嗯，真好。姐姐，你怎么穿成这样啊？你看我穿成这样，像不像那个宗月啊？像，但是你比他穿的好看多了。那当然了，我呀要跟在无极太子身边，所以。打扮成那个医生，看起来方便一点。可是，你们这是要去哪儿啊？玄机出了点事，我们要去看看。现在就要走吗？五哥哥刚刚成为天煞王，你也刚成为汉王，为什么非要现在就走呢？玄机那边的事情，我们一定要亲自去看看。你们这是？听说，越卓渊的熔浆越来越少了。什么？此时绝非空穴来风，我得去一探究竟。需要我做什么？玄机是五州的钱粮命脉，万一真出了什么事，我怕有人趁机作乱。倘若真不能避免。我需要天煞帮忙维护安定，尽量避免可能的战乱和纷争。好，这件事情我天煞义不容辞。但是，你为什么要带上扶摇？万一玄机生病，岂不是把他置于危险之中
。这事，我做不了主。我个人的意愿势单力薄，扶摇，有他自己的选择。战北野这个傻瓜，都这么久了，才发现你的好。我告诉你啊，你呢，千万别对他太好，你对他越百依百顺，他越不把你当回事儿。他要是敢欺负你，你立刻告诉我，我帮你揍他。嗯。经历了这么多，我只知道一件事，他一定不会负我。你放心吧，倒是你们俩呀，这回我不能陪在你们身边了，你一定要小心，听见没？嗯，我们不会有事的，我们还得回来喝你们的喜酒呢。战将军是个好人，你跟着他肯定不会吃亏的，而且在这个宫里住着，肯定比在外漂泊好多了。你终于有个家了。嗯啊，对了，之前在太原的时候。你跟我说过天煞的糖炒山楂最好吃了，这一路兵荒马乱的也没来得及，给你买的。你也要保重。嗯，时候不早了。终于要到那个地方去了，这就是你的命运，没人可以改变真想不到，在这里竟然有这样一个城邦。可打听到什么消息吗？特别好吃。越卓渊的熔岩瀑布果真出了问题，照这样下去，怕是很快就要断流枯竭了。对五洲有影响吗？熔岩瀑布的流量减少，必然会引发哄抢矿藏、囤积钱粮之事，届时五洲震动，无力回天。你听说了吗？越卓渊的铸币工人都给抓起来了，是吗？真的假的？都被抓了，可不是吗？还有跟你说啊，你没看到这紫披风满大街都在抓人吗？哎，紫披风是谁？他们是专门效力于玄机王室的兵力。所以说，这紫披风抓人，应该是玄机王室为了掩盖月卓渊的秘密吧？玄机王室知道出了事，但是他们并没有告知天权皇城，而是遮遮掩掩的。一定有什么不可告人的事情，啊！还有一种可能，也许玄机女王全然不知情，早就已经被架空了。哎，你把那封信再给我看一下。所以啊，对于这种事啊，我们呢还是少说为妙。玄机国的图腾是凤凰，只要是玄机国的人，都可以以此为基础，设计出各式各样不同的凤凰图案。这就跟天煞的冰原鹰，还有太原的林龙是一个道理。所以在这玄机
有无数个长得相似又完全不一样的凤凰。你想要找的凤凰图腾是什么样子？你记得吗？你怎么知道我要找凤凰？不然呢？让开，让开，让开！我不记得了。让开！哎，行了，别说了，别说了，我们喝茶，喝茶。让一让，让开！我们先走吧。嗯。让开，让开。站住！让开！拿下！可是大人，祝三的额头上有颗痣，此人却没有。宁可错抓三千，不能放过一人。是，敢问大人，我们犯了什么罪啊？跟你没有关系，让开！你们凭空就可以这样抓人吗？还有没有王法了？紫披风就是王法，上！殿下，他就是我们要找的人。一个白面书生，怎么会是我们要找的触壁工？谁给你这么大胆子，敢对我的紫披风动手？在下，只不过是切磋切磋，并无恶意。切磋？好啊。那我来和你切磋。及时通报。是，走，过来。你们几个去那边看看。是。如若有，可要及时通报。走，凑仔细了。如果我猜的没错的话，他就是在玄机中执掌紫披风的大王女风静之。啊？那这一家打的，连落脚的地儿都没了。嘘，没事儿，怕什么呀？咱们有无极太子呢，不好，好吓死他们。嗯，现在。写信的人，无极来玄机的目的，我们都不知道。现在就报上名来，死都不知道怎么死的。走，群军上下，加快搜索。哎，不过没有意外的话，这个人啊，就是未来玄机的女王。据传此人把握的厉害，我们还是小心一点。啊，那那是个女的。
殿下，找到了吗？全城已经翻遍了，就是没有见到您要抓的人。继续去找，找不到人，唯你是问。玄机的天也快下雨了，那是自然了。玄机除了一行较为奇特外，与其他地方并无分别。春夏秋冬，雪雨风霜，这是上天给的造化，其实人们可以改变的。谢谢谢谢。那这是不是要下大暴雨啊？哎呦，谢谢谢谢啊，请请请。这家在办喜事啊。哦，谢谢谢谢。你酒瘾上来了。你说这紫披风再嚣张，谢谢啊，也不会平白无故冲撞别人喜事吧？哎呀，去讨杯酒喝，托福托福，好好好，谢谢谢谢，恭喜恭喜恭喜恭喜，托福托福，呃，这几位客人是？我们是路过的，特意来随喜。哦哦，好好好，也没特意准备，随个喜，老人家千万别介意。哎不不，这可使不得，这可使不得！你们这是路过这儿，就看到我家办喜事儿，这就是缘分呐！<笑>今天呢是犬子结亲的日子，哎，来到我李府的都是贵客，我哪能收你们的礼呢？啊，呃，几位还没有落脚的地方吧？对，哎，晚些呢就在我家住下，别的没有，干净的房子还是有几间的。那这样太好了，谢谢。哎，客气客气。谢谢。嗯。乌鸡太子就没睡两口就回去了，他累了，先回去睡了。哦，我们喝。嗯。小人呢？嗯。啊，没没有。别惦记雅兰珠了，战北也会照顾好她的。你怎么知道的？我怎么知道？有谁不知道？元宝都看得出来。啊，不会吗？雅兰珠本人也知道。啊，呃，呃，呃，殿下，你让我查的事情。有眉目了，越卓渊铸币的工人在册总共有一百二十七人，这几次突袭拿人抓了一百二十六个，还差一人。谁？就是一个做杂活的工人，因家中私事向上头告了假，所以今日抓人的时候他不在现场。废物！越卓渊的变故事关重大，不能走漏风声。这里面所有有可能知情的人。通通不能留，属下明白。所以，已经找到了这个工人的住处。哈哈哈，二位小公子，没酒喝了吧？<笑>我这儿有的是酒，管够喝、啊。<笑>谢谢您，一起吧。哎<笑>。哎，看二位是远道来的吧？可不是嘛，这次进来可费劲了。这么大个玄机啊，只有两个关口，一进来还到处都是紫披风，不会是出什么事儿了吧？也没出什么事儿，就是啊，上面下了命令，就说外面乱得很，让我们在家好生待着，没事儿不要随意出玄机城。我怎么听说？啊，谢谢。是岳卓渊出事。这话可不敢乱说呀、啊，会出人命的。这风调雨顺的，能出什么事儿啊？八成啊，你是听了什么鬼话？别醒啊，咱们喝酒，喝酒啊！
天时不早了，二位公子还是早些歇息吧。好，谢谢你的酒。鬼天气太要命了，福小姐。哎，他睡着了。嘘，他每天这么累，要想这么多事情，还要护着我们两个，肯定累坏了。这个天就好好睡一觉吧。不接。不姐，不姐，你怎么了？福小姐，你看他怎么流这么多汗啊？怎么了，福小姐？他他怎么了？既然给了你这些食物，为何还没有结果？这样的惩戒全是你自作自受，为师帮不了你此时的少女解开了五重封印，她将彻底变成妖女，大飞天也将因她而再度苏醒。到那时，黑暗便会笼罩五洲大地。你很虚弱，很无助，可谁让你是玄灵真夜的天选之人？为了五洲天下，无极，你没有退路。妖女不除，天下将亡。无极，你必须杀了他，必须杀了他，杀了他，杀了他。他现在体内真气极其混乱，再这么拖下去。我不知道会发生什么事情。我现在立刻帮他用功调理真气，这期间不能有任何人、任何事情打断我，不然我们两个都很危险。好，你现在去帮我把灯熄了，把门关上，帮我看好了。好，记住我刚才说的话。嗯，小心啊，福小姐。付小姐，是紫披风，他们在找人，找不到人就会走了，你放心吧。
们家还有人吗？李家是附近的大户人家，今日是他家儿子的新婚之日，这府上应该还有两个人。那就一。